Sebelum ini, kita telah mempelajari tentang kanta. Jadi, apakah kegunaan kanta? Antara kegunaan kanta cembung adalah sebagai kanta pembesar. Apabila kanta pembesar dirapatkan dengan sesuatu objek, image yang dibesarkan terbentuk. Merujuk kepada gambar raja sinar, apabila jarak objek kurang daripada panjang fokus kanta, suatu image akan terbentuk. Image tersebut adalah maya, tegak dan dibesarkan. Selain itu, kanta cembung juga digunakan dalam peralatan optik seperti mikroskop. Mikroskop mempunyai dua kanta cembung yang berkuasa tinggi. Kanta pertama disebut sebagai kanta objek. Kanta kedua disebut sebagai kanta mata. Titik fokus utama kanta objek adalah FO. Manakala titik fokus utama kanta mata adalah FM. Objek diletakkan di antara titik 2 FO dan FO. Merujuk kepada gambar raja sinar, ini merupakan image yang dibentuk oleh kanta objek. Labelkan image ini sebagai I1. Dalam keadaan ini, image yang dibentuk oleh kanta objek bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Garis berwarna biru ini merupakan garis pembentukan. Merujuk kepada gambar raja sinar, dapat dilihat imej I2 yang dibentuk oleh kanta mata adalah maya, songsang dan dibesarkan. Sekarang saya akan menjelaskan cara melukis gambar raja sinar. Lukis paksi utama, kanta objek, dan kanta mata. Diikuti dengan titik 2 FO dan FO bagi kanta objek, dan titik FM bagi kanta mata. Lukis objek supaya berada di antara titik 2 FO dan FO, labelkannya O. Lukis sinar-sinar cahaya bagi menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta objek, labelkannya I1. Seterusnya, lukis garis pembentukan dengan menyambungkan pusat optik kanta mata dengan titik penghujung imej yang dibentuk oleh kanta objek. Lukis sinar biasan yang berwarna hijau supaya merambat ke arah titik FM. Selepas itu, sambung dengan mengguna garis putus-putus di sebelah kiri kanta mata. Imej yang dibentuk oleh kanta mata berada pada kedudukan titik yang bertindih antara garis pembentukan dengan sinar berwarna hijau. Lengkapkan sinar-sinar yang lain. Di samping itu, kanta juga digunakan dalam projektor. Merujuk kepada gambar raja ini, bermula dari kiri, projektor merangkumi cermin cekung, mentol, kanta kondenser. Dalam kanta kondenser mempunyai kanta plano cembung dan penapis haba. Seterusnya, objek dalam bentuk filem atau slide yang disongsangkan 
dan kanta cembung. Sinar-sinar cahaya daripada mentol dibantulkan oleh cermin cekung ke arah kondenser. Seterusnya, sinar-sinar cahaya ini meliputi keseluruhan objek dan ke arah kanta cembung. Maka, imej yang dibentuk adalah nyata, tegak dan dibesarkan. 